Baie welkom terug, geloof die koffietje op die koelring was lekker gewees, deel 8b, dit vir ons afgesluit het, gesê, ga net gau weer, terugkom na derig punt 6, kyk ek kom gau, dis vers 7, kyk ek, dis Jafashua, kom gau, salig is hy of sy, wat die woord van die profesie van die boek bewaar. 1, om het ons vandag 2018 bezig om die laatste gedeelte van die boek openbaring te lees, of te bestudeer, wees die verseker dat Jafashua nog nie verskyn het, om sy breid te kom haal nie. En omdat hy nie verskyn het nie, het hy gesê vir ons afgesluit, is elke ding wat ons in openbaring gelees het in Daniel vandag, 2018, steeds relevant. Het is steeds van toepassing. Hoekom? Want die breid is nog nie weggeneem nie. Ons lewe nog steeds in die genade tydperk, waar mense gered kan word. Ek en Ies nog steeds bome wat geplant is by die strome van levende waters van Jafashua. Ons is levende waters, want alles wat aan die Seen gegees, Jafashua, het hy aan ons gegee. Hy het gesê, dit wat ek doen, sal jylle doen en groter dinge en meer. Hy het ons toebereid met alles wat aan hom behoort. En daarom is ons ook dan blare, wat tot geneesing van die nazies is. Ek het al voorkeer, voorheen in die kursus gesê, ek gaan dit maar net gewees sê, Ons as breid, sy heerskapie begin nie die dag as ons in die hemel kom nie, na die wederkomst nie. Ons autoriteit en ons heerskapie as koning, seens en priesters van Jaffa begin die dag as ek tot wedergeboorte kom. So kom ons leef dit uit. Kom ons praat soos een koning, seens en priester. Kom ons tree op soos een koning, seens en priester. Kom ons neem die autoriteit en ons lewe die woord en ons spreek die woord soos een koning, seen en priester van Jaffa. Goed, nummer 2. Daarom hier die stelling in vers 7, kyk, ek dis jy, Jaffa Shua, kom gauw. Openbaring 22 vers 6, want hy het hier so gesê, hy kom gauw. Hy het nog nie gekom nie, alhoewel die hele boek openbaring, tot by openbaring 22 vers 6, of eindig toe by openbaring 20 vers, openbaring 20 vers 14, waar die dood en die doodreik in die poel van vierge, lyk het as aan ons klaag gebeur het. Nee, dis in die toekomst. En dit stel een my in een verskrikkelijke, wonderlijke positie. Waar ek en u die evangelie kan preek en leer, in hierdie 21ste eeuw, omdat ons weet, hoe die boek openbaring geskryf is en gefunctioneer. Dis nie vir ons een verseelde of een toegemaakte skrif nie, want openbaring 22 vers 10 gaan vir ons sê, wanneer die engel vraag vir Jaffa, moet hy dit seel? Hy sê nie, moet nie die boek openbaring seel nie, want die tyd is nabij, maar kan nie onthou, Daniel 12 vers 3 en vers 7, het die engel gevraag, moet hy het seel? Skies, ek openbaar, Daniel 12 vers 5 en 7, toe sê hy verseeld het, want die tyd is nabij. Hy sê hy het verseeld het, want die kennis al van medemal, is nog nie tot die inzicht kom nie. Nou die verseeling van Daniel 12, is nou afgehaal, door die bloed van Yeshua, en die onderscheiding van sy gees, sy roog, en die openbaarmaking aan u en my. Die seel is, die verseeling, is, hoekom, wat hy het gesê het, tot in die laaste dag. Ons leven ons in die laaste dag. Dis kom hier in die kursus sit. Nou, hoe maak hy die verseling het hy opgemaak, hy het het opgelig. Die revelation is vir jou en my oop. Dit wat verseel was, is oop. En dis kom ons openbaring kan interpreteer. En Daniel, hoekom? Want dit wat plaasgevind het, dit wat ons gelees het van openbaring 1 af, tot by openbaring hoofstuk 20 vers 14 tot 16, waar die dood en die doodreik in die poel gewerp is. Dis als in die toekomst, openbaring 21 is in die toekomst in. Openbaring 22 vers 1 en tot 5, het te doen gedeeltelik in die toekomst in, maar het verwijs na 1 mei, openbaring 22 na 1 mei. Maar van openbaring 22 vers 6 af, verduidelik hy, dat ons, dit wat ons verstaan het, als klaaggebeer het openbaring, is een inzicht 
vereer mij van dit wat in die toekomst gaan gebeur. En daarom weet ons dat die antichrist is in Amerika, of Rusland, of Syrië, of wie ook al. So op die einde van die dag, omdat ons weet wat die woord sê, omdat ons weet dat dit wat gebeur het van openbaring 1 af, van openbaring 3.22, waar die breidweggerik is, groot verdrukking, waar die groot verdrukking tot sy einde gekom het, openbaring 20 vers 8, waar die vier uit die hemelheid neergeval het, en die gog en die magog verslind het, slag van Armageddon. Om het ons hierdie goed weet, kan ek en u nou verstaan wat staan in openbaring 22 vers 6 en verder aan. Dit is soos een movie, dit is soos een DVD wat u kyk. U sit hier en ek maak een DVD van alles wat gaan gebeur in die toekomst. En as jy uitstap uit die theater uit, of uit jou voorhuis uit, waar jy na die DVD gekyk het, dan beteken nie dat dit alles gebeur nie. Dit is wat iemand geïnterpreteer het. En dit wat in openbaring is, is wat in hierdie boek staan. Dis geïnterpreteer. Letter vir letter, komma vir komma, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk, stikkie vir stikkie. So dit wat gebeur het in boek openbaring, Voor die mense nou wat openbaring verder lees, openbaring 22, vanaf vers 6, word nou geherinner, as jy jou nog nie bekeer het nie, nou sê tyk jy moet, nee, 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 dit moest van die kerke nou ons gekom het, want ons wil nie openbaring 22, vers 6 en verder verstaan nie, en dan wil ek sê, dit is mense wat die groot verdrukking gaan wat nou gereed kan word, want hier is die uitnodiging, dit is vir die ouwens in die groot verdrukking, openbaring 22 het niks met ouwens in die groot verdrukking te doen nie, Dit is vir mense juist wat in die tyd van genade lewe. Openbaring 22 het niks te doen met die wegraping en die groot verdrukking en die wederkomst. Niks. Dit is te doen met u en my wat vandag lewe. En daai sondag wat ek en jy mee praat, dit is hy wat om bekeer. Die sondag wat openbaring gelees het, en skedelik gaan dit vir hom oop, nou in openbaring 22 vers 6 en verder aan, sê hy bekeer jou. Kijk, ek kom gauw, wat beteken dit? Hy het dan reeds gekom in openbaring 3 vers 22. Hy het reeds gekom in openbaring 19 vers 11 en vers 14 vir Israel. En nou sê hy, kom weer, kijk, ek kom gauw. O, dis vir die ouwens wat in die groot verdrukking gereed van word. Maar die siel is dan klaar geoordeel. By openbaring 20 vers 14, hy sê daar al so, en die see die dooi is gegeen, die graf dat die dooi is, hy sê, en die wat die gevind is, dat die boek van lewe geskryf is nie, is in die poel van vier en zwaal die hel gewerk. Nou, nou vir wie kom hy nou hier so? Kijk, ek kom gauw. Sy uitnodiging vandag, hy sê vir een ongodelike sondag vandag, kijk, ek gaan gauw kom. Skik jou oor Israel, om jou skepper te ontmoet. Kijk, ek kom gauw. Daarom sê hy, nummer 3, salig is hy of sy wat die woorde van die professeer, hierdie geopenbaarde woord van Jaffa, hierdie boek openbaring bewaar. Vers 7 sê, kyk ek Jaffa Shua kom gauw, die aankondiging, die beloning, salig is hy of sy wat die professie van hierdie boek bewaar, salig is hy wat tot bekering kom, Enige persoon kan net iets wat hy of sy weet bewaar, om het weer reeds door die geopenbare kennis van die woord van Jaffa gekom het, is u nou in staat om hierdie professee, namelijk sy woord te bewaar. En ek wil vir u as student sê, bewaar hierdie professee. Studeer dit. Delf in die woord. Toe ek jong was, het iemand een dag vir my gesê, Jy is delf te diep in die woord, jy gaan mal word, jy gaan in die geeste strijd ingaan. Ek al vir jy sê, as dit gebeur, wat te voorig? Och, it must be heavenly. Om mal te word oor die geopenbaarde woord, nee, 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 nee. Ja, vas jy jou nooit laat mal word, jy het een doel en een werk vir elke een van ons, om dat uit te lewe in die laaste dag. 
Hy sê, enige persoon kan net iets wat hy sy weet bewaar, om die reeds door die geopenbare kennis van die woord van Jaffa gekom het, is hy nou in staat om hierdie geopenbaarde profeseer, namelijk die woord te bewaar. Vers 8, kyk nou hierna, vers 8, en dit is ek Johannes, wat dit alles, wat in hierdie boek openbare gesien en gehoor het, en toe ek Johannes dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te ambit voor die voete van die engel van Jaffa, wat my hierdie dinge gewaas het. Dit was openbaring 1. Hy hoor die voet van die engel val. Ek wil net wees, jy moet onthou, jy het examen geskryf, wanneer het Johannes die boek openbaring ontvang? 70 na Christus of Yeshua. Hy was op die eiland van Patmos hoeveel jaar? Ongeveer 30 jaar. Het hy die boek openbaring van openbaring 1 vers 1 ontvang tot openbaring 22 vers 21? Nee, hy het in die tydperk van 30 jaar verskillende gezichte gehad op verskillende tye en het om 30 jaar gevat, wat Jaffa dit vir hom stik stik gegeet en hy dit beskryf het. Goed, ek lees vers 8. En dit is ek Johannes wat dit alles wat alles in die boek openbare gesien en gehoor het. En toe ek Johannes dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te ambit voor die voete van die engel van Jaffa, wat my hierdie dinge getoon het. 1. Johannes bevestig net weer, dat dit hy was wat alles in die boek openbare gesien en gehoor het. 2. Johannes verduidelik verder, dat toe hy dit alles sien en hoor, het hy wat in die boek openbare geskryf staan, het hy op sy aansige sy geval om te ambit voor die voete van die engel van Jaffa en van die vader. Dis die natuur van die mens om te wil ambit. Vers 9 Toe sê hy namelijk die engel van Jaffa vir my, Johannes, moe nie, moe nie voor my val in my ambit nie, want ek is een mededienstnig van jou en van jou broeders en die profete. So wat is die engel? Hy is een boodskapper. Hy sê dienstnig. Hy sê, moe nie, want ek is een mede dienstnig van jou, jou broeders, die profete en van hulle, wat die woord van hierdie boek openbaring bewaar. Ambit God of Jaffa ons Elohim. En wanneer hy dan sit en besef dat hy in minder as 2,5 jaar die hele boek openbaring en Daniel vir die op een eenvoudige minuut oopgemaak het, Moe nooit professor Hannes redeling is eer gee en ambit nie. Nooit. Ek sê soos Johannes, ons is boodskappers. Is al wat ons is. Ons is net boodskappers. As Johannes nie een boodskapper was 2000 jaar gelede nie. As Jaffa nie die engel gestuur het wat een boodskapper was nie. Wat Johannes een boodskapper gemaakt het nie. En daar ander dier 2000 jaar sy tydperk ander was wat hier die boodskap bewaar het, wat boodskappers was, wat met hulle levens vir dit betaal het. Dan kon ek nie een boodskapper wees nie, om hier die boodskap aan u te gee, en dit dier die roog openbaar word, so dat u weer een boodskapper gaan wees, om het aan ander oor te dra nie. Dit is die wonderlijkheid van het als. Die duivel kan hier die bloedlui nooit stop nie. Tot die wederkomst van Yeshua kan hy het nie stop nie. Want in die 1500 jaarse tyd het die duivel in die donker eeuw probeer om het uitgesorteer te kry. En hy kon nie, daar was allemaal eeuw altyd iemand ondergronds wat het verder gevat het. Toe is hier my verbasend dat jy van met u bezig is nie. Want hy wil hee dat u hier die woord voor hem toe dra. Ons gee aan hom al die eer en die prijs, die lof en die aanbidding. Wat onmiddellik in hierdie vers gedeelte opmerkzaam is, is die feit dat die engel van Jaffa, Johannes ma, on hom nie te aanbid nie. Omdat hy namelijk die engel ook met die mede dienstnig van Jaffa, sy broeders en die profete, en elkeen is, wie hierdie geopenbaar woord van die boek bewaar. Ek en u word aangestel as bewaarders. Ons is die tronk bewaarders nie. Ons word aangestel om hierdie geopenbaarde woord te bewaar. En dit sy woord hou, soos wat het geskryf staan. En dit te verkondig, totdat Jaffa Shua of Jesus kom, sy wederkomst as hy breid, sal plaasvind. Halleluja! 
We are keepers. Ons is bewaarders. Kom ons bewaar die woord met ons leven. En anders, en alles maan hier die engel van Jaffa, ons elke wie nou hier die studie deur gemaakt het, maar aanbid Jaffa, die skepper van die hemel en aarde, moet nooit een mens aanbid nie, moet nooit een mens op het pedestal sit nie. Aanbid Jaffa, want dit is sy inzicht en sy geopenbaarde woord. 30.7 Moe nie die boek verseel nie. Vers 10, ek het het vroeger bykie genoem, ek dink was in die vorige gedeelte van ons studie. Vers 10, En toe hy die engel dit vir my Johannes sê, hy sê, en hy die engel het vir my Johannes gesê, Moe nie die woorde van die profeseer van die boek openbaring verseel nie, want die tyd is nabij. Toe ek student was, 1978, het ek aan die docent een keer met hom gepraat oor openbaring, die boek openbaring. En toe ek met hom gepraat het, het hy by hom sê, bly uit die boek openbaring uit, want dit is verseel, en dit sal jy om al maak. Dit is wat my gedrijf het, om een specialist in eskatologie te word. Bly uit openbaring uit, dit gaan jou mal maak. As jong kind het ek uit een baie, ons het een rove achtergrond gekom, alweer met pa, die heren gedien het op een jong ouderdom, het steeds die omgeving waar ons gebleid was, die ons rof en Simmer en Jack, die ou myn gebied in Jamiston, dit is afgebreek vandag, het bestaan nie meer nie. Daar was wille mense daar, man. Het was so wild, die ouwe sê, tot die skoene van binnen af deurgeloop, het tyd keer, so wild was dit daar gewees. Dit was wild, glo my. En op die einde van die dag, as jy het my gesê, het ek moe nie, dan bou ek. Dit was, hoe ons natuur was. Van jongs af. En toe hierdie docent my sê, bly uit die boek uit weg, dit gaan jou maal maak. Toe wonder ek, maar hoekom sal die bybel my wil maal maak? Wat soek ek in een college om te studeer as die bybel, dit wat ek bezig om te studeer, my gaan maal maak. En dan sê hy, dit is verseel. Nou die persoon is nou al lang al oorlede, of jylle rik al oorlede. So op die einde van die dag, tot vandag toe, het ek nog nooit maal geword nie. Maar die snaagse gebeur, en die volgende week of twee, is ek bezig om bybel te lees, en uit die blote lees ek die aand openbaring 22. Hoekom ek het wou lees, weet ek nie. Want ek het nie een kloe gehad waar daar staan nie. En toe lees ek openbaring 22 vers 10, en hy sê, En hy die engel het vir my Johannes en sê, Moe nie die woorde van die profeseer van hierdie boek verseel nie, Want die tyd is na by. My vader, ek het opgespring. Ek was so opgewonde op daai oomlik om te weet, Dat die boek openbaring nie verseel is nie, En dat ek nie kan mal word nie. Door nie van die saak is, toe ek die volgende week by die klas kom, en ek weet die docent vraag, maar ek verstaan nou nie so lekker nie. Jy het laatst week vir my gesê, dat die boek openbaring is verseel. Die bybel sê, hy is nie verseel nie. Hier staan, dit is nie verseel nie. Hoe nou? En ek het een korkodans, en my naar korkodans, ek het om tot vandag toe. Toe ek sê, dat hy sê, die boek is verseel, is nie verseel nie. Toe vat ek die korkodans sê, en ek gaan kyk daar, en ek sien dat openbaring, hoe sê 12 vers 5 en vers 7, is verseeld. En ek gaan toe na die docent toe met dit, en ek sê, maar hoor jy so, ek verstaan nou nie lekker nie. Openbaring is nie verseeld nie, die bybel sê so. God sê so. Want daar het hy dus van God gepraat. Ek sê, maar God het vir die engel gesê, Michal, en openbaring, ek en Daniel 12 vers 1, 
die hoofengel Michal. Vir hom het hy gesê in vers 5 en vers 7 van Daniel 12, verseel dit tot aan die eindtijd, dan sal ek het openbaar. Weet jy wat sê daar die vir my? Ek is die docent, jy luister wat ek vir jou sê. En van daar is toomlik af, het ek weggestap en een besluit vir myself geneem. Want ek was een jong man. En ek het vir myself gesê, wat uit die mond van die docent uitkom, of docente, sal ek gaan kyk of dit skrifteerlik is. En van daar die dag af, was ek neskierig. Wanneer het ding gesê word, en het klink my begin na wolhaar story, of ek het ding lees, en het rein nie wat die woord sê nie, en dit wat die, wat die, wat die theologische boek sê, dit rein nie met wat die, wat die bybel sê nie, dan het ek notas gemaakt daarvoor, en dit het my geforceer, om te begin balansstel, en openbaring. Wonder is daar so sê vir my nooit die dag gesê, dat die boek openbaring is verseel nie, of ek ooit werkelijk een eskatoloog sou geword het. Ek wonder. En baie keer verstaan ons nie die dinge nie. En ek wil het dat die die sal onthou, die ervaring wat ek gehad het, in die lewe. Wanneer een pastoor, of een predikant, of een theoloog, of een professor, vir jou goed sê wat onbybels is, dan sê jy, sit jou hand op, dan sê, excuse pastoor, dokter, dominee, professor, jy is bezig om sner te praat. Dis wat die bybel sê. En as ons die guts het, die guts, die, die ruggraad het, om dit te doen, dan sal pastoore en professore en predikante en ouwens leer om te preek wat die woord sê en nie wat die kerk sê nie. En ek wil nie, jy moet in konfrontatie met jou pastoor gaan nie. Of jou predikant nie. Ek wil hee dat jy, omdat jy die waarheid ken, vir die waarheid sal staan. En een ding in die eskatologie onder my bediening is, jy ritte reer nie een halwe twee nie. As dit is wat die bybel sê, dan kan jy een geweer voor my kop sit, en jy kan die sneller trek, en jy kan my breins uitblaas, dan sterf ek tenminste vir die godelike waarheid. Maar as die woord dit sê, dan doen ons wat die woord dit sê. As hierdie geopenbaarde woord, en Daniel en Johannes sê, die antichrist is die Babylonische hoermoeder, wat boop die skarlaken door die rooi dier sit, met die gouwe beker vol van die bloed van die kinders en die dienstnechte van die Heere, soos die 33 vertalings sê, dan dit is wie die antichrist is, dan kan ek nie ter wille van populariteit en my kerkgenootskapie, wat aan die wereldraad van kerke en SA raad van kerke boor, dan kan ek nie dit verander wat in die bybel staan nie. En ter wille van vriendskap en eenheid, want dit is wat mos gesê word, Daai professor in Pretoria is mal, al wat hy doen is, hy hartelijk by steek vere aan. Iemand het by my gekom en gesê, ter wille van die broederskap en die eenheid van die geloof, te sê ek man, eerstens is jy nie my broer nie, want die bybel sê, hy wat die wil van my vader doen is my broer, en jy doen nie die wil van die vader nie, so jy is nie my broer nie. Hy wat die wil van my vader doen, is my broer. Ter wille van die eenheid van die geloof, ja, dis ook om die apostels, amal, doodgemaak was, terwille van die eenheid van die geloof. So moet nie verbaas wees as jy vervolg word, omdat jy in die evangelie staan nie. Wat die voorrecht om deel van die koninkryk te wees? Hy is gister, vandag, en tot in alle eeuwige die selfde. Hy sê, broer, wie kus daar achter het sy vinger gewaas, die tyd is waas, is ek geloof. Daar is soveel om te sê, Bly in die gees, hoe hy wees as of meer tyd, ek het om verkeerd gewees, ek sê nie maak so, ek dag het so gemaakt. Alright, so daar is een meer tyd, ons gaan nog bykie gesels. So op die einde van die dag, gaan dit daar oor, dat ons wandel in die waarheid, in die geopenbaarde waarheid. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van die afasjoa nie, want dit is een kracht tot redding. Een kracht. Ek het nie eers eindelijk opgesluite diamant pak, a dynamite pakkies, en ons kroom nie vir die evangelie en die waarheid nie. As dit nie skrif is nie, wil ek moet niks te doen nie nie. 
En het help ook nie, ons sit ons self in die cel vond daar in die posiesie nie. En ons dink, ons is verskriktelijk iets wonderful en iets wonderlik. Nee, nee, nee. Ons moet nederig bly. Want op die einde van die dag bly dit genade van die vader wat hy oor ons, uitske, uh, oor ons uitstoor. Goed, ek gaan uh, vers 8, is ons amper klaar mee. Da, uh, nummer 2. Johannes wil duidelijk verder, dat toe hy alles sien en hoor wat die boek openbare geskryf was, is sy aangegis geval om te aanbid voor die voete van die engel van Jaffa. Vers 9, toe sê hy namelijk Godse engel of Jaffa, van my Johannes Moenie, wat is een mededienst echt vir jou broers en die profete. Goed, wat onmiddellik in hierdie vers gedeelte opmerkzaam is, en ek wil dit klaar maak gauw, is die feit dat hier die engel van Jaffa Johannes maan om om nie te aanbid nie, omdat hy namelijk die engel ook net een mededienstnig van Johannes, sy broers en die profete in elke keer is, wat die geopenbare woord van Jaffa ons iedereen bewaar. En dit verkondig tot het Jaffa so af Jesus Christus, sy wederkomst vir sy brei sal plaasvind. En alles maan hier die engel van Jaffa ons elke keer wie nou hier die studie meemaak en hier die boek lees, maar aanbid Jaffa ons iedereen, die skepper van hemel en aarde. Ons gaan nie so stop, ons aanbid hom, die skepper van hemel en aarde. Ons aanbid nie een mens nie, ons aanbid nie een kerk nie, ons aanbid nie die nominaas nie, ons aanbid hom, die skepper van hemel en aarde. Vertrou dat hierdie sessie vir u uh, openbaring was, en dat u iets geleer het hieruit. Gaan maar weer terug, doen bykie na sorg, doen bykie hersiening, moet nooit versuim om hersiening te doen, van week 1 af terug nie, hou u self skerp. Enige mes, moet een of ander tyd skerp gemaakt word, ons word al die tyd dier die roog, die heilige geest, skerp gemaakt. Vrede tot ons weer ontmoet, in die mooi naam van Jafashua, laat ons so wees.